തീയിൽ തൊടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം ചൂടിനോടും തണുപ്പിനോടും പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാം അല്ലേ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്റ്റിമുലസ് അഥവാ ഉദ്ദീപനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരം സെല്ലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് നേവ്സ് തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നേർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ നാഡീവ്യൂഹത്തിലെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് ന്യൂറോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനിൽ മുഖ്യ പങ്കാണ് ന്യൂറോൺസ് വഹിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്റ്റിമുലസ് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ടച്ച് ഹീറ്റ് കെമിക്കൽസ് തുടങ്ങിയ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസുകളോ വിശപ്പ് ദാഹം രക്തസമ്മർദ്ദം ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ള ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസുകളോ ആകാം ഇവിടെ ചൂട് എന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് വഴി തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു തലച്ചോറാകട്ടെ ഈ സ്റ്റിമുലസിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് വഴി സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിലേക്ക് റെസ്പോൺസ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എഫക്ടർ സ്കെല്ലായ സ്കെൽട്ടൽ മസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വഴി നാം കൈ പിൻവലിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ന്യൂറോൺസ് സിഗ്നൽസ് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് വിഷൻ പെയിൻ തുടങ്ങിയവ അറിയുന്നത് തന്നെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സെൽ ബോഡി ആക്സോൺ ആക്സോൺ ടെർമിനൽസ് എന്നിവ ഡെൻഡ്രോൺ ന്യൂറോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ അഥവാ ആവേഗത്തെ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകൾ ആണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നോ സെൻസറി റിസെപ്റ്ററിൽ നിന്നോ സിഗ്നൽസിനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസായി മാറുന്നത് ഡെൻഡ്രൈനിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ അയോണിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് സെൽ ബോഡി ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സെൽ ബോഡി ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെൽ ബോഡിയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയോലസ് തുടങ്ങിയ സെൽ ഓർഗനൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് സെൽ ബോഡിയിലാണ് ആക്സോൺ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആക്സോൺ ആണ് സിഗ്നൽസിനെ അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് ഗ്ലാൻസെൽസ് പോലെയുള്ള എഫക്ടർ സെല്ലിലേക്കു എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിപ്പിഡ് ലെയറാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് സ്വാൻസെൽസ് കൊണ്ടാണ് മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആക്സോണിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നത് മൈലൻ ഷീത്താണ് മൈലൻ ഷീത്ത് ഒരു ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇമ്പൾസിൻ്റെ വേഗത കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നു ന്യൂറോൺസിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രോമയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത് മൈലൻ ഷീത്ത് തന്നെയാണ് ആക്സോൺ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നോട്ട്സ് ഓഫ് റൺവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആക്സോൺ വഴി തുടർച്ചയായി പോകാതെ നോട്ട്സ് ഓഫ് റൺവെയർ വഴി പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു ഇതിനെയാണ് സാൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോൺ തുടങ്ങുന്നത് സെൽ ബോഡിയിലെ ആക്സോൺ ഹില്ലോക്കിൽ വച്ചാണ് സെൽ ബോഡിയുടെയും ആക്സോണിൻ്റെയും ജംഗ്ഷൻ ഏരിയയാണ് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ആക്സോൺ ടെർമിനൽസ് ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളെയാണ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആക്സോൺ ടെർമിനലിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണിൽ എത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസിനെ സിനാപ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ മറ്റൊരു ന്യൂറോണുമായോ സ്കെൽട്ടൽ മസിലുമായോ ഗ്ലാൻസുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് ആക്സോണേറ്റിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അഥവാ നാഡിയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസറ്റിൽ കൊളിൻ ഡോപ്പമിൻ തുടങ്ങിയവ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് തൊട്ടടുത്ത ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ന്യൂറോൺസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസുകൾ ഉ